அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற சில மூலிகை செடிகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு ரெண்டு கார்டன் டூர் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற செடிகளை எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் முழுசாக மூலிகை செடிகளை பார்க்கலாம் இந்த மூலிகை செடிகளோட பயன்களை ரொம்ப சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுங்கிறதுனால இங்கே பார்த்துட்ருக்கிறது லெமன் கிராஸுங்கிற மூலிகை இதை வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி இது வந்து ப்ள ப்ளட் ப்ரெஷரை வந்து குறைக்கக்கூடியது இதை நம்ம டீயாக தயாரித்து குடிக்கலாம் நார்மலாக நம்ம டீ போடுறப்போ ஒரு நாலஞ்சு இலைகளை கூட போட்டு காய்ச்சி குடிச்சிட்ருந்தாலே அந்த லெமன் ஃப்ளேவரோட ரொம்ப நல்லா ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மூலிகை வந்து திருநீற்று பச்சிலை இதோட சார கசக்கி கொப்புளங்கள் பருக்களில் நம்ம தடவி விட்டோம்னா சீக்கிரமாக அந்த கட்டி வந்து பழுத்து உடஞ்சிரும் இந்த பூக்களை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து விட்டுட்டோம்னா செடி வந்து நல்ல அடர்த்தியாக வந்துட்டு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதில் இருந்து தான் சப்ஸா சீட்ஸ் எடுப்பாங்க நான் அந்த விதை சேகரிக்கிறதுக்காக தான் விதையை விட்டுருக்கேன் நல்லா முத்துனதுக்கப்புறம் இதை நாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து விதைகளை எடுத்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸில் எல்லாம் இந்த சப்ஸா சீட்ஸ் போட்டு குடிக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம ஒரு தடவை இந்த செடியை மாடி தோட்டத்தில் வச்சுட்டோன்னா அந்த விதைகள் விழுந்து எல்லா பாட்டிலையும் களை செடி மாதிரி தானாகவே நல்லா முளைச்சி வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது இன்சுலின் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை காலையில் வெறு வயிற்றுல ஒரு ஒரு இலையை பறித்து சாப்பிட்டாலே ரத்தத்தில் சுகரோட அளவு வந்து குறையும்னு சொல்கிறாங்க இது சுகரோட வந்து அளவை வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதுக்கு இந்த இலையை வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு ஒரு இலையை சாப்பிடலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஆடாத ஓடை இது சளிக்கு நல்ல மருந்து ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸுக்கு வர்ற அந்த மூச்சிரைப்பை வந்து இதை கஷாயமாக வச்சு குடித்தா கட்டுப்படும்னு சொல்லுவாங்க தலை க பாரமாக இருக்கிறப்ப தலைவலியாக இருக்கிறப்ப இந்த இலைகளை போட்டு ஆவி பிடித்தோன்னா தலை பாரம் வந்து குறையும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க ஓமவல்லின்னு இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இதை ஒரு சின்ன தண்டை உடச்சி வச்சாலே வந்துடும் சளிக்கு நல்ல மருந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இதோட சார கசைக்கு தேன் கலந்து கொடுக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது நிலவிம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு சிரியா நங்கைன்னு ஒரு பேரும் இருக்குது இதோட இலைகளை நம்ம சாப்பிட்றப்போ உடம்புல எப்படிப்பட்ட விஷமாக இருந்தாலும் அது முறிஞ்சிரும் காய்ச்சலுக்கு இந்த இலையோட இதை வந்து இலைகளை வந்து கஷாயம் வச்சு குடித்தா காய்ச்சல் குறையும் இங்கே பார்க்குறது வெற்றிலை கொடி வீட்டில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கொடின்னு சொல்லலாம் நிறைய வளர்ந்துருந்தது எல்லாமே கவாத்து பண்ணி விட்டு மறுபடியும் தளைஞ்சிட்ருக்கு ஒரு வெற்றிலையோட ரெண்டு மிளகு வச்சு நம்ம மென்று சாப்பிட்டுட்டோன்னா சளியெல்லாம் குறைஞ்சிரும் வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை வந்து இந்த வெற்றிலை வந்து தீர்க்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அன்னைக்கு பாக்கு சுண்ணாம்போடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப உண்ட உணவு வந்து சீக்கிரமாக செரிமான ஆகிறதுக்கு இந்த வெற்றிலை உதவும் நீங்கள் பார்க்குறது துளசி இதில் கருந்துளசி பச்சை துளசின்னு ரெண்டு இருக்குது இதை செ லக்ஷ்மி துளசி பெருமாள் துளசின்னு சொல்லுவாங்க துளசி செடி நல்ல அடர்த்தியாக நிறைய இலைகளோட ரொம்ப நாளைக்கு வரணுன்னா அதோட பூக்களை வந்து நாம் கட் பண்ணி எடுத்து விட்டுட்டே இருக்கணும் விதைக்காக ஒரு ரெண்டு பூவை மட்டும் தேவைன்னா விட்டுட்டு மீதி அந்த பூக்களை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா செடி ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் நல்ல அடர்த்தியாகவும் வந்துட்டுருக்கும் பாருங்க இதுதான் பூ அந்த விதை வடுற வரைக்கும் வச்சோன்னா அது தேவையில்லாத சத்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் சீக்கிரமே செடியும் க பட்டு போகும் மறுபடி புது செடி வைக்க வேண்டியது வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு துளசி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்டீவியான்னு சொல்லக்கூடிய சீனி துளசி சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சுகருக்கு பதிலாக இந்த இலைகளை பயன்படுத்தலாம் இது இந்த சம்மரில் காஞ்சிருச்சு மறுபடியும் ஏதோ வேர்லேருந்து துளுத்து வந்துட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது திப்பிலி கொடி இது சளிக்கு நல்ல மருந்து இதோட இலைகளையே நம்ம கஷாயமாக வச்சு குடித்தா சளி குறையும் இதில் வர்ற காய்களை வந்து நல்லா முத்த விட்டு எடுத்து நம்ம காய வச்சு வச்சுக்கலாம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி மூணையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது தான் அந்த திப்பிலி இது நல்லா முத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து காய வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி திப்பிலி செடியில் இல்லாதப்போ இலைகளை பறித்து நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிச்சுக்கலாம் இந்த இலை கொன்று காயாக இந்த திப்பிலி நிறையா காய் வந்து கொடுக்கும் நம்ம உரம் கொடுத்துட்ருக்கணும்
அடுத்து நீங்க பாக்குறது மருகுன்னு சொல்லுவாங்க மரிக்கொழுந்து வகையை சேர்ந்தது கதம்ப மாலையில வச்சு கட்டி போடுவாங்க சாமிக்கு இது ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் இதையும் தலைவலியா இருக்கிறப்ப சுடுதண்ணியில போட்டு ஆவி பிடிச்சோன்னா தலைப்பாரம் குறையும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நீங்க பாக்குறது மரிக்கொழுந்து இது கதம்ப மாலையில் வச்சு கட்டி சாமிக்கு போடுவாங்க இதை வந்து கஷாயம் வச்சு குடித்தாலும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது காய்ச்சலுக்கு நல்ல மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து மல்லிகையோடு சேர்த்து நம்ம கட்டி தலையிலையும் கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்த மூலிகை பிரண்டை பிரண்டையில் வந்து கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் எலும்புகளை வந்து வலுவாக்கக்கூடியது நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆகியிருந்தால் அந்த நேரம் நம்ம பிரண்டை துவையில் அடிக்கடி சேர்த்துருந்தா சீக்கிரமே குணமாகும் இந்த மாதிரி இந்த நுனியில் இருக்கிற கொழுந்து பிரண்டையை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து துவையல் அரைச்சி சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே இருந்தால் தான் மறுபடி மறுபடி புதுசாக நிறைய துளுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கணுவு எடுத்து கட் பண்ணி நம்ம மண்ணில் ஊண்டி வச்சாலே பிரண்டை வந்து நல்லா வளர்ந்து வந்துடும் வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் துவையல் அரைக்கலாம் நிறையா கிடைக்கிறப்ப புளி குழம்பு கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பார்க்குறது புதினா இது வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது துவையல் அரைச்சி சாப்பிடலாம் லெமனோடு சேர்த்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறப்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பொன்னாங்கண்ணி இது ஒரு மூலிகை கீரை தான் இது நம்ம மேனியை வந்து பொன் மாதிரி ஆக்குறதுனால இதுக்கு பொன்னாங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க கண்களுக்கு வந்து இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை ரொம்ப நல்லது வாரத்தில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நம்ம கட்டாய உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது மருதாணி இந்த இலைகள் அரைச்சி கை கால் விரல்களில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா உடலோட சூட்டை குறைச்சி குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது பித்த வெடிப்புக்கு வந்து இதை அரைச்சி போடலாம் தலைக்கு எண்ணெய் தேஜு காய்ச்சி தேய்க்கிறப்போ முடி வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் இந்த பூச்செடி நித்திய கல்யாணி இதிலேருந்து கேன்சருக்கு மருந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த பூக்களை ஒரு நாலஞ்சு பூவை பறித்து காலையில் சுடுநீரில் போட்டு கஷாயமாக வச்சு கொடுக்குறப்ப சுகரை வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதில் அழகுக்காக நிறைய கலர்ஸில் இப்போ விதைகள் வந்து கிடைக்குது அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது தூதுவளை சளிக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு டெய்லியுமே கூட இந்த தூதுவளையை வந்து கொடுக்கலாம் இதில் இலைகளில் எல்லாம் முட்கள் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணணும் துவையலாகவும் அரைக்கலாம் கஷாயமாக வச்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு சார் எடுத்து தேன் கலந்து கொடுக்கணும் இதில் வந்து ரெட் கலரில் பூ பழம் வைக்கும் அந்த விதை எடுத்து உதுத்து விட்டாலே நமக்கு புது செடி கிடச்சிரும் பாருங்க விதை போட்டு நாற்று வந்திருக்கு இதை வேறு பாட்டில் நான் மாற்றி வச்சுருவேன் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ரணக்கல்லி இது வந்து காயங்கள் தீப்புண்ணுக்கு வந்து இதோட சார கசக்கி போட்டோன்னா அந்த காயம் வந்து சீக்கிரம் ஆறிடும் கேன்சருக்கும் கூட இதிலேருந்து மருந்து தயாரிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு இலையை பறித்து நம்ம மண்ணில் வச்சு விட்டாலே புது செடி வந்துடும் பாருங்கள் நிறைய சின்ன செடிகள் வந்திருக்கு இதை வேறு பாட்டுக்கு மாற்றி வச்சுட்டோன்னா ரொம்ப பெருசாக நல்லா வந்துட்டுருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது சோற்று கற்றாழை இது ரொம்ப சிறந்த ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம் தலைக்கு தடவுறப்போ முடி வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் இது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஜெல்லை சாப்பிட்டோம்னா வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் குறையும் உடலுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது பூச்சி விரட்டியாகவும் கூட இந்த கற்றாழையை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது கீழா நெல்லி மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்த அருமருந்துன்னு சொல்லலாம் இதை இதை வந்து ஆட்டுப்பாலோடு சேர்த்து அரைச்சி மஞ்சள் காமாலை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ சீக்கிரம் குணமாகிரும் இது எங்கள் மாடித்தோட்டத்தில் எல்லா பாட்டிலையுமே களைச்செடி மாதிரி நிறையா முளைச்சி வந்திருக்கும் நம்ம மாடித்தோட்டத்தில் காய்கறி செடிகள் பூச்செடிகள் அழகு செடிகளோட இந்த மூலிகை செடிகளையும் சேர்த்து வளர்க்கணும் அது வந்து நம்ம உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நான் வந்து மே இன்னும் நிறைய மூலிகை செடிகளை சேகரிச்சிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ